ambaye ameji uzuru katika nafasi yake kutafahamu sababu zilizopelekea kujiuzuru nafasi hiyo ni zipi si wanachama wanatokiwa watuelewe kwa sababu hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa ajili ya kuiongoza yanga milele mimi nili, nili, niliteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji nimefanya sehemu yangu baada ya kufanya sehemu yangu imefikia wakati nimeona sasa inatosha e, niwaachie wenzangu nao waendelee kufanya sehemu yao kwa sababu pia uongozi pia ni, ni kupokezana kuna sehemu unafanya unaona kabisa wana hapa ni kufika nadhani siwezi kuendelea tena ku, ku, kutumika kama mjumbe wa kamati ya utendaji lakini kikubwa ni kwamba yanga ni kubwa kuliko mtu yoyote kuliko mimi mwenyewe pia kama kuwepo kwangu katika yanga kunaonekana kunaweza kukakwamisha baadhi ya mambo ya msingi katika klabu ni bora mimi niondoke ili yanga iendelee kuliko mimi kuendelea kungangania huko klabu inakwama kilichopelekea kwamba watu wahisi kwamba nyinyi mnaikomisha yanga ni kipi wewe binafsi siko tayari siko tayari kuzungumza uamuzi wangu wa kuji wa kujiuzuru una nia ya kuifanya yanga iweze kusonga mbele na kwani nyinyi ni wewe kwani wewe ni mkwamishaji kusonga mbele kwa yanga wasiwasi wasi wangu ni kwamba nikianza kuzungumza mambo ambayo yamesababisha e, yamesababisha tu e, niweze kujiuzuru inaweza ikaleta ikaleta sinto fahamu kubwa sasa mimi siko radhi kuweza kuleta sinto fahamu kubwa kipaumbele cha yanga sasa hivi ni, ku, ni kuwa na kuendelea kuwa na na na, na, na mdhamini wetu aliyepo ili iweze kusonga mbele inawezekana GSM ndio amesababisha wewe uweze kukaa pembeni sasa nimeshakueleza e, nimeshakueleza kwa akina e, kwa nini nimeamua kujiuzuru na kwa kweli nisingependa kutoa maelezo zaidi ya hayo ambayo nimeshatoa asante ah uh, huyo ni uh, moja ya wajumbe ambaye amejivua gamba uh, akizungumza nami na ni Richard Shija huyu akionekana kukwepa na uh, kutaja sababu ambazo zimepelekea kujiondoa ama kujiuzuru katika nafasi hiyo Sijeshi hapo nimemtafuta Rogers Gumbo naye kutaka kuthibitisha kwamba ni kweli aliandika barua ya kujiuzuru kwa ridhaa yake. Ni ukweli ni ukweli. Kipi ambacho kimepelekea Gumbo kujiondoa katika nyasifa zako? Ah nimeamua tu sasa hivi kupumzika. Ama ni mwenye binafsi kupumzika. Na pengine labda ni kwa sababu ya zile taarifa kwamba mmekuwa mki enda tofauti na matakwa ya mdhamini hapana 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 hiyo ni riza yangu mwenyewe nimeamua kupumzika nimefanya mambo yangu mengine labda nini ambacho unahisi kwamba imekuwa ni ghafla kwa sababu mlikuwa kwenye mchakato wa, wa, wa mabadiliko ya klabu ya yanga sasa kwa nini imekuwa ni ghafla binvu hasa katika kipindi ambacho tumeona kuna tafrani ambayo inaendelea ndani ya klabu hapana unajua mtu ni uamuzi wako kuamua kwamba unaendelea kwa kiongozi yanga ama kurugain sasa mimi nimeamua kwamba sasa ni ndiki kisha watu wengine wafanye kazi za yangu lakini gumbo huo ni kwamba wanachama wa yanga watakuwa wanaamini sasa kwamba nyie ni tatizo ndio nyie ambao mmehusika hivi karibuni GSM waweze kuandika barua ya kutaka kujipunguzia majukumu nje ya mkataba ukisoma ile press yangu ambayo nimetoa ya kujiuzuru nimeeleza kabisa kwamba ajiuzuru lakini iko siku kweli na uongo ta utaonekana wakati mnajiuzuru mmekutana na mwenyekiti wa klabu dr mshindo msolo na mkazungumza naye na nishaka bizi barua yangu na ameridhia ameridhia unawaambia nini wana yanga sasa pamoja na tushirikiane tushirikiane yanga sio lazima mimi wote ni uongozi ndio tufanye mambo ya yanga naweza ni kwa nje ya uongozi na tufanye mambo ya yanga lakini hili atakama ni kwa nje ya yanga tunaweza tukakaa tukafanya mambo yetu ya yanga lakini sio shinikizo la GSM kutaka kuondoa nini hapa na hamna shinikizo hilo na kama yes huyo ni Rogers Gumbo akizungumza ni wajumbe wa wawili kati ya wale watatu ambao wali peleka barua ya kujiuzuru kwa hiari yao na wanasema kwamba hawaweki hadharani kilichopelekea wanasema kwamba ni kupisha wengine waendeleze gurudumu la kupeleka yanga mbele iweze kufanikiwa sasa sama na mbili na tija na aa sasa limekuwa likihusishwa kwamba wajumbe waliowekwa kando walikuwa wanaingilia masuala ya kimkataba yani wanahoji zaidi kuhusiana Um, mkataba wa GSM namna wanavyofanya shughuli zao ndani ya klabu. Mwa vizuri taarifa ambazo zilikuwa zina toka kwenye vyanzo mbalimbali visivyo vis, vis, rasmi, si ndivyo? Kabla sijaungana na ninyi tumsikilize Sekirejo Chambua. Huyu ni mjumbe wa kamati ya mashindano ambayo mwenyekiti wake ni Salim Rupia ambaye na yeye amewekwa kando, si ndivyo? Yes. Yeye Sekirejo Chambua ana maoni yapi kuhusiana na hili? 
kwanza kwa swali lako kuna kuna na mimi napata napata shida kidogo kuona hiyo jambo linakwenda katika design hiyo nikimaanisha kwamba kiongozi wa juu wa klabu ana haja kwa kweli ya kuongea na wanachama kwa sababu kwanza kitu kinachoitwa mkataba ni muhimu kitaheshimika hii je kimo labda kuingilia mambo mengine ambayo labda viongozi wanaona sio sahihi bado ni kitu ambacho kimejificha kama mwenyekiti alikuwa ameweka wazi ina maana wananchi na wanachama wangetambua kwamba eh, wameingiliwa kiasi gani kiasi ambacho mpaka hiyo tafrani imetokea lakini ukisikiliza baadhi ya wajumbe bado wanaongea pia uh, tofauti kama vile eh, hawa, hawana tatizo na GSM hasa bado kunaonekana kuna shida kidogo hapa ndani ya uongozi kwa sababu kuna kitu kinachofichwa ambacho eh, wanachama ni muhimu sana wakajua ili hata kama yale maneno ambayo yalikuwa wanayahisi vibaya wasione kama ni vibaya lakini hata kama GSM nao wana wame, wameenda zaidi tofauti na mikataba eh, yao basi pia ni muhimu vipa vipaweka wazi ili kuona kwamba namna gani wanaweza pakaa chini kuweza kuverifikisha na tuka tuka tukaenda pamoja kwa sababu ninaamini kwamba GSM wana nia nzuri na klabu yetu lakini imani yangu tu kwamba hata viongozi ambao wamechaguliwa wana imani nzuri na na, na klabu yetu ya Yanga kwa hiyo sioni shaka au sioni tabu kwa nini haya mambo yanakuwa yana yanafichika yana yana kiasi hicho kwa upande wa uongozi wetu yes mimi na wewe Tiga na Sama pia tulikuwa tunajadili kwa pamoja. Kabla ya jioni kabisa ku, ku, kuwekwa hadharani kwa barua ambayo imeainisha kila kitu. Naam. Tasura ipi mnaipata sasa kuhusiana na kile ambacho kinaendea ndani ya klabu ya Sama. Ya, naona Sekirojo Chambua kama ametembea na akili yangu vile mm-hmm. kwa kiasi kikubwa. Mm-hmm. Kwa mimi nikitazama kutokana na haya yanayoendelea ndani ya Yanga, hatuna mm-hmm. sababu ya kurejea kuanza kugusa hili na lile na nini mm. lakini tukichukulia tu kwa ujumla mm. tunaweza kusema hali si shwari hali mambo si hayako sawa mm. sasa mambo hayako sawa katika uh, aspect zipi mm. nguvu ya viongozi wale wa juu kabisa mm. inaonekana ni kama kwa namna fulani kuna sehemu ime, imegota imegota kwa nini mm. mimi siwezi kujua moja kwa moja hapa ndiyo natazama tofauti ya kilichokuwa kinaendelea simba wakati yuko kwenye hatua kama hii na kinachoendelea ndani ya yanga mm-hmm. ndani ya simba kulikuwa na watu wanatoka mbele mm-hmm. wanapiga kelele kwa hiyo ilikuwa rahisi kujua uh, hisia za watu mitazamo ya watu mm-hmm. lakini sasa hivi hapa kama na kama ninavyosema upande wa viongozi kwa muda mrefu wamekuwa kimya kidogo na mimi naamini hawa ni watu wenye upeo mkubwa, wenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Kwa hiyo ni wakati sasa wa exercise zile power zao. Napongelea nguvu uh, kwa maana ya hasa mimi nalenga watu watatu wa juu ambao ndio engine au roho ya timu, mwenyekiti makamu, mwenyekiti na katibu. Tatizo jingine ninaloliona sasa hivi uh, ni nafasi ya ya wadhamini wa klabu. Inaonekana sasa hivi wadhamini Uh, specifically labda wanaotajwa sana GSM mm-hmm. ni kama uingiaji wao pale uh, mambo hayako uniform mm-hmm. tuseme hayako tuseme hayajawekewa utaratibu maalum mm-hmm. kwa sababu kuna vitu vinajitokeza ambavyo mm-hmm. wao wanaweza kuwa wanafanya kwa nia njema Ndiye. lakini nia njema pia nayo huwa ina mipaka yake mm-hmm. nakumbuka kuna story ya mtu mmoja aliwahi kuamka sana nane usiku mm-hmm. kutoka nje akakuta kuna bibi anafagia uwanja wake ule. Sasa mtu kukufagilia uwanja ni kitu kizuri tu. Ndiyo. Lakini saa nane usiku inazua. Kwa hiyo hata wao wanaweza kuwa na nia njema lakini nia njema labda haijatafutiwa utaratibu maalum wa kuwafikia wanaowasaidia. Wao wabakie kwenye nafasi yao kama udhamini na haya mengine wanayotaka kuja nayo sio mabaya lakini yatafutiwa utaratibu maalum. Halafu kitu kingine Tangia nianze kuifuatilia Yanga miaka yote. Sasa hivi naona kuna kitu kinajitokeza ambacho kitaleta shida mbeleni. Yeah. Sasa hivi tunaongea zaidi GSM, GSM. Mm. Halitajwi jina la mtu pale. Kwa hiyo mimi nafikiri upande wa udhamini ungebakia wa GSM yanapokuja ya mambo ya ziada mm. specifically atoke mbele mtu fulani. Kama tunaviongea Mo, kama tunaviongea Manji ndani, mm. unajua shida mfano hata hii milioni mbili ilivyoanza kuchelewa chelewa. Mm. Mimi nilianza kupata mashaka. Mm. Tunaposema GSM kama kampuni mm ni muunganiko mkubwa kuna top management kuna yeah. middle kuna subordinates wengine na nini nani sasa inapokuja issues kubwa zinakuwa zinatoka mbele mfano hizo ahadi tunasema tu GSM sasa GSM 
ni wanakaa vikao ndio wanaamua au inakuwaje kwa sababu inapokuja issue fulani ya kimaamuzi mm. alafu tu inatamkwa GSM in general mm. pia inaleta mashaka kwa hiyo unapokuja mambo ambayo yako nje ya mkataba mm. atoke mbele ndani ya GSM mm. kama ni owner kama ni nani mm. sasa tushughulike na jina kama jina alafu kitu kingine ndani ya timu naona kama umoja na upendo ni kama vimeyeyuka mm. hawa watu ukiona unavyo kuanzia kwa o viongozi mm. tayari kuna mgawiko mm. tulisikia wakati fulani mwa kalebela yeah. aliyoamika yeah. hapa kati pia tunaona hao wengine wanajitoa mm. sio kwamba wanajitoa kwamba mambo ni shwari sana mm. kwa nini ajitoe leo baada ya kikao jana kwa hiyo bado inazaa questions nyingi alafu napongelea upendo kuondoka mm. tumeona hata issue ya kuna ufa ndani mm. wao kwa wao viongozi mm. huku nje sasa wanachama pia tayari wameanza kugawika mm. ndani ya matawi yeah. ukiangalia hata wachezaji mm. pia wameshaanza kugawika mm. Sasa zote hizo ni nyufa naposema wachezaji wamegawika hata kesi hiyo ya, ya milioni mbili yeah. nayo imekuwa ni ufa watu wanasema mbona hata Ulaya inakuwa Ulaya watu wanalipwa pesa za kuwatoshereza kuendesha maisha yao yeah. analipwa pesa nyingi mm. sasa hawa wetu hata kile cha haki yao hawakipati kwa wakati Ndiyo. na wengine wanachokipata ni kidogo pengine hakikidhi hata mahitaji kwa hiyo ingepatikana keki imepatikana keki kama hiyo milioni mbili mm. angalau ingemfikia kila mtu wengine wamecheza msimu uliopita kwa shida sana yeah, basi angalau ni, ni sehemu za faraja kuoneshana upendo kitu kingine mfumo wa pesa ndani ya klabu mm. inaonekana pia hauko na taratibu mm. naposema mfumo wa pesa mm. kuanzia kwenye zinavyokusanywa mm. paka zinavyotumika mm. nafikiri kuna shida fulani alafu kitu kingine mm. uwazi katika mambo mbalimbali yanayofanyika ndani ya timu mm. inaonekana hakuna uwazi nimesema simba kulikuwa na kelele zinatoka mm. watu wanajua yeah. sasa hivi tatizo ni nini kwa hiyo ilikuwa ni rahisi hata kujadili sasa hivi mambo ya yanga kuyajadili ni ngumu kwa sababu walioko ndani wako kimya zinatoka nje fununu kwa hiyo tunashughulika na fununu labda cha mwisho mm. Uh, bodi ya wadhami mpaka yeah. <laughs> leo sijui no. ina uhai kiasi gani upande wa yangu kwa hiyo nikitazama kwa ujumla hayo ndio maeneo ambayo mpaka sasa hivi yanayiundisha timu na watu wenye uwezo wa kuyarudisha haya mambo yakae sawa mm. lazima ianzie kwa wale watatu wa juni iliyowataja mwenyekiti makamu mwenyekiti mm. na katibu sawa hao ndio mimi naona ndio roho ya timu wanaweza ah. wakawa msaada mkubwa na, 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 na fikiri ni, 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 ni vyema nitaungana na wanachama unajua wenyewe wanaweza wana, wana kulisemea zaidi kuhusiana na hili kwa sababu wanachama mashabiki wa yanga wenyewe waongee zaidi kwa mtazamo wao kwa sababu tayari tunaona mpasuko ndani ya klabu unataka kuleta tafrani kumbuka nipo na Tiga na Ukinja sama na mbele unamsikia lakini nimekwambia leo tutakuwa na mazungumzo marefu sana na Jimmy Kenneth eh, huyu ni chairman kutoka TSBA ya yani Tanzania Sports Betting Association tutazungumza mengi zaidi lakini pia huyu ni project manager wa soka bet ambaye wanafanya watu wafurahie kwa hii maisha kwa kubashiri kwenye michezo. Sasa so, tutazungumza naye kwa mapana na marefu lakini kwa sasa tukaendelee kuwasikia wana Yanga ambao bado wenyewe wana maoni tofauti tofauti. Ah nimezungumza na mwenyekiti wa tawi la umoja Tandale Tiga na anaitwa Jitu Ramadhani waziri Jitu yes. eh, kutoka tawi la umoja Tandale kwa Mtogole. Yeye ana maoni yapi kuhusiana na hiki kinachoendelea ndani ya klabu yao? Unajua mimi mpaka hivi sasa kwanza sijui GSM kwamba hawa watu waliosimamishwa kwamba GSM yeye anawashutumu kwamba hawa wanamkera. Mimi ninafikia kwa sababu barua ya GSM mimi sijaona majina yaliyotadwa. Waga napenda kuwa wazi. Nimeangalia barua ile aliyotoa GSM kuwapa vyombo vya habari. Mimi sijaona majina ya wajumbe waliotajwa. Lakini ninafikia kwamba watu wanazungumza wanachama wenzangu wa Yanga kwamba wajumbe hao wanoishiwa ndio hao kwamba flani 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 lakini sijaona kwenye barua kwamba GSM akilalamika kwamba watu wao ndio wanaemkela sasa siwezi kumsemea GSM lakini mimi namhitaji GSM kwa kazi nzuri kwa msaada mkubwa anayotoa ndani ya klabu ya Yanga na mambo mema anayoyafanya kwa sababu leo hii kama mtu anakusaidia alafu akudai maana yake ni kwamba wewe unapata msaada mzuri kutoka kwake e, sasa yeye anatoa mfano anasajili analipa mishahara analipa kempu analipa anatoa bonus hizo zote ni misaada adai sasa leo ukiniambia kwamba GSM wafai kidogo unanitia mashaka kwa sababu utoeke wazi wana Yanga tupasu kuelewa kwamba hafai kwa staili ipi leo ukinambia kwamba unahitaji pesa ya GSM uimanage wewe pesa hii sio yako sasa unaiba jeti vipi budget lakini labda alikuwa anatazama kwa umbali zaidi jitu sasa kwa mfano hey. akitishia kuondoka amefanya usajili yeye amefanya michakato ya kuleta makocha yeye akiamua kama ambavyo alitikisa Modeuji siku ile si watu mtaweza mkazimia mtawalipaje mishahara mikubwa wachezaji kama wakina Benard Morrison kama uko nao viongozi ambao utawachia ule mzigo 
nasema mtangazaji tusiwapotoshe wana yanga tuwe wawazi mimi nauliza swali mpaka leo hebu tujiulize wana yanga hivi tunataka kuniambia YSM wanasajili mchezaji bila kamati ya utendaji ya yanga unjua inaingia akali akilini hapana mimi sikusoma che naomba nyie wasomi mtusaidie tusiupotoshe umma YSM hana muuli wa klabu ya yanga aha YSM ana muuli wa, wa, wa YSM ndio muuli wake anaumiliki sio klabu ya yanga unataka kuniambia mfano leo Morton amesajiliwa na YSM muuli ule ubongwa pale wa klabu ya yanga au wa YSM ah utakuwa wa yanga huo ule mchezaji wa yanga au wa YSM atakuwa ni mchezaji wa yanga wala sio wa simba ana sheria aliyokuwepo pale wa yanga au wa YSM huyo ni wa yanga na wala sio wa simba wala wa azam sasa wewe unatakaje sasa kaka sasa si watu wanaonekana wanachukuliwa oya oya hawapii nafasi <laughs> nafasi ya staili yani ndio hapo ninapoombeni mimi tuwaweke wazi wana yanga waelewe kwa sababu ukiniambia kwamba hawapii nafasi labda niulize nafasi ya vipi labda mnayoitaka nyie waandishi ili wana yanga waelewe mimi naomba tuwaeleweshe wana yanga kwani zamani jitu ilikuwaaje michakato ilikuwa inakwenda enzi za manji mimi ninapojua Yusuf Manji alikuwa akisajili mchezaji advantage na hii niliuliza kwenye mkutano wa matawi nilimuuliza makamu mwenyekiti aliyejiuzuru bwana Clement Sanga kwamba Yanga inakuwaje Sanga aliniweka wazi kwenye mkutano wa matawi klabu alisema Yusuf anatoa nusu katika mia anatoa nusu yeye nusu anatukopesha sasa mbona leo atuambii kwamba yule usajili anaotoa tunakopeshwa kwa hiyo mnataka turudi kule tulikokuwa tunakopeshwa au mnataka msaidiwe ili klabu kuisimame yenyewe au unafikiri kwamba mipigo ile imeshapotea hivi sasa hakuna pa kulia kwa nyuma mko, mkono wa nyuma hilo ndio neno labda tuweke hivyo kwamba wenzetu wanachokitaka labda walikuwa wanataka ule mzigo upitie kwao alafu ndio mwisho wa siku wakaenda kutuletea hawa kwa huyu gongo nani mchezaji sasa hivi nipe eh hebu niambie yule ana thamani ya kuchezea yanga huyo ni kama tumepigwa pale kaka tumepigwa yule hana hadhi ya kucheza yanga kwa nini tuongopeane yule mchezaji anatoka nje haya anashindwa na mchezaji wa ndani sasa maana kwa na mchezaji wa nje maana yake ni kwa kifupi ni kwamba GSM wamesitisha au umekata miridhi ya wapigaji ndani ya yanga mimi ukiniambia hivyo nitakubaliana na wewe kwamba kweli kumbe miridhi imekatwa hebu wewe niulize mimi jitu wewe mpaka hivi sasa ushakula ila GSM muulizeni simnakaa nao kina hali sisi yuki na nani muulizeni eti kuna mtu mmoja mwanachama wa yanga anaitwa jitu ushawahi kumpa shilingi 100 mimi nachotaka ndio maana nilimuuliza mwenyekiti msolo huyu bwana anatusaidia kambi anatusaidia usajili anatusaidia nani katusaidia kulipa madeni mpaka leo anatusaidia kulipa mishahara je yeah, ana tunai tusije tukaja kesho na kesho kutoka tukaja kuambiwa GSM anaidai yanga bilioni 19 bilioni 20 mwenye kiti anakiri anasema kwamba huyu mtu anatusaidia hatudai shilingi sasa ndugu mtangazaji na wana yanga kwa ujumla wewe unataka nini hebu labda mimi nielekeze hapo sikusoma no. mm-hmm. wanachama hao uh, kwa asilimia kubwa tiga na, na fikiri kwenye mpira upo nafahamu yeah. michakato inavyokwenda Ukitengeneza picha tukikaa nje nafikiri tukizungumza utafahamu kuna vitu kwa sababu angalia imegusa kamati ya mashindano ambayo ndio inahusika masuala ya usajili ndio rupia yeah. out kamugisha no. out yeah. lakini mpaka mkutano mkuu kwa sababu ni wajumbe wa kuchaguliwa yes eh, wengine hawa ndio hivyo wa kuteuliwa wengine watateuliwa kama kawaida kwa hiyo ukiangalia kuna vitu vinaendelea ambavyo nafikiri tuachie wana yanga wenyewe mpaka atakapofikia tamati lakini nafikiri mwenyekiti anapaswa ku, kutoka na tamko sababu ukiona chukuliwa kimya kimya watu wanahisi kwa kuhisia hisia tu hivi. Naam. Labda cha msingi mm. na kwamba hao waliokuwa kwenye hizo kamati mm. ambao baadhi leo wamekuja kunyanyuka na kusema wamejiuzuru mm. uh, cha msingi ni kujaribu kuangalia mm. kilichokuepo ndani ya uh, vikao vyao mm. walikuwa wanasimama engo gani yeah. binafsi engo ya kuinufaisha yanga. Mm. Lakini hata kama wako nje kwa sasa basi kuna mazuri huenda waliazungumza wayachukue kwa maana kuweza kuyafanyia kazi. Kwa sababu hapo ukiangalia nchu nzima mm. unaona kuna msigano wa mawazo. mawazo e, sasa nani alisimama kwa faida ya yanga nani alisimama kwa faida ya mdhamini. Kwa hiyo kuna jambo la kuweza kufanya tafiti ya wenyewe ndani alafu kuona kwamba wanasimama kwenye kwenye msingi gani na mwisho wa siku miongoni mwao wapo ambao walikuwa hawaja stabilize kwa maana kwamba wao wanaweza kuwa fata upepo tunasema upepo ukiendelea fata upepo ukienda huku naenda huku wakiumbia huku yes mtu anakuambia na mimi naunga mkono hoja wakiumbia huku na mimi naunga huku yana tudhurumu unajua ile yes kwa hiyo anatakiwa ku stabilize katika situation lakini wale watu wawili pale juu ukiacha katibu sikupata kumfahamu siku za nyuma wale watendaji wawili mzee msola kwa nafasi yake na Fredrick Mkadela yes 
wapambane mm. wapambane kwenye transformation ya club inaweza ikawa ni e, legacy kubwa watakao yacha kwenye club kuliko kwenda kwa mfumo huu na uwezo wanao yes yani katika utawala wao huu uliopo mm. wakiiacha club kwenye engo ile watakuwa wamefanya mapinduzi makubwa sana, sana kwa sababu vitu vingi vitafutika kuna mm. kamati zitakuwa hazina ulazima kuna mtu atakuwa hana kinyongo na mwingine unaona leo tunazungumza na jitu jitu anauliza yeye mm. kwamba kutoka kwa mdhamini amepata shingi yake je ina maana huko nyuma kulikuwa kuna mifumo ya kupata shingi ya kutoka kwa mdhamini mm. kwa mtu mmoja mmoja kwa hiyo unaweza ukachukua ukaangalisha doti ukajifunza jambo kwa hiyo walichukue sasa mm. eh walichukua kwa pamoja walifanyie marekebisho pale na pobiji mm. ila ninaamini kule msigano wa mawazo ndani ya hizo kamati ambapo leo hii tunaona watu wengine wanakwenda nje mm. wanaweza kuwa na jambo zuri pia wanaweza kuwa na jambo zuri pia hiki ni kipenga yes. na hii ni EL Radio kutoka miko cheni Dar es Salaam Uh, tupo na Jimmy Kenneth Ipo si majimaji mlimwagia wapi mzee